ay ito ang bagong hobby ko. Recycling. Tama ang narinig ninyo. Recycling. Bisikleta na ang ginagamit ko kapag namamasyal ako. Conservation. Kumbaga, efficient use of time and energy. Hindi sa maglaan pa ng extra oras para sa exercise at mag-aksaya ng gasolina at pera. Energy at resources ng katawan ko ang gamit ko. And biking is the way to go. Tipid na sa oras, gas at pera. Wala pang harmful chemicals na ibinubuga ang pagbibisikleta. Kapag nagbabike ako, nakikita ko ang kapaligiran na puno ng buhay! Mahalaga ang conservation sa isang ecosystem para mapanatili ang balance at stability ng biodiversity. Conservation, according to Merriam-Webster Dictionary, is the planned management of natural resources to prevent exploitation, destruction, or neglect. Parong-parong bukid na lumilipad-lipad sa gitna ng daay Kapagapagat pa Dalagang Pilipina Conservative is relating to a philosophy of conservatism And so? Ibig sabihin po, hindi lang po pagiging makaluma sa ating isip, kagawian at pagkilos ang ating dapat panatilihin Bilang mga consumer na bahagi po ng community, kailangan din po nating maging conservative sa paggamit po ng ating natural resources <laughs> tama! Pero, mas maintindihan natin ang conservation at kung ano nga ba ang tamang hakbang para dito. Tignan natin ang interaction ng iba't ibang species sa isang ecosystem. Tulad nga na nabanggit natin dati, bawat ecosystem ay may iba't ibang biotic at abiotic components na may kanya-kanyang niche o role na ginagampanan. Biotic refers to the living components like human, animals, and plants while abiotic refers to the non-living components such as sunlight and air. Now that we have classified the different components of an ecosystem, let us discuss their respective niches. Producers! Ito ang mga organisms na gumagawa ng pagkain at pinagmumulan ng food chain. In ecological terms, silang tinatawag na autotrophs. Oh, I know them! Sila ba yung kasama ni Optimus Prime? Hindi! Autotrophs from the Greek word auto, meaning self, and tropo, meaning nourishment. Autotrophs. Ah, self-nourishing naman pala. In other words, self-sustaining. Sila ang taga-transform ng light energy para maging chemical energy, tulad ng glucose para maging pagkain. Autotrophs transform? They are the photosynthetic organisms or the green plants, the phototrophs, by the process called photosynthesis. Ginagamit nila ang sunlight para gumawa ng pagkain mula sa carbon dioxide at water. At hindi lang mga dahon ang may kakayanan maging self-sustaining. The chemosynthetic organisms or unicellular organisms are also capable of breaking salts and capture heat into food. They are referred to as chemotrophs. Hmm, kung mayroong producers, ibig sabihin mayroong consumers? Meron siyempre. These consumers are also referred to as the heterotrophs. From the Greek word hetero, meaning others, and tropo as nourishment. May tatlong classifications ang consumers. Una ay ang herbivore na kumakain lamang ng halaman. Pangalawa ay ang carnivore na tanging karne ng hayop ang kinakain. At ang panghuli 
ay ang omnivore na kumakain ng parehong halaman at hayop. Paano ang mga co-candidates kong vegetarian? Herbivore din ba sila? Good question, Miss Philippines. At ang sagot dyan ay hindi. Dahil ang digestive system ng tao ay may kakayanang mag-absorb ng nutrients mula sa meat at plant-based diet. At dapat ang buong species na kinabibilangan ng isang herbivore ay pawang halaman lang din ang kinakain. Oh, I see. So from producers to consumers, what comes next? Kung may tagaluto at may tagakain, hindi mawawala ang tagaligpit. And they are called the decomposers. Decomposers are heterotrophs that team together in effecting biodegradation of corpse, carcass, and plant. Mayroon din silang dalawang uri. Ang macro decomposers tulad ng worms at termites at micro decomposer na tumutukoy naman sa mas maliliit na organisms tulad ng bacteria at fungi. Kahit maliit ang decomposers, malaki naman ang role nito sa ecosystem. Dahil kung wala sila, walang in charge sa nutrient cycling. Decomposers are in charge of bringing back nutrients to the soil to make it available for other plants. Tama! Halimbawa, nalaglag ang dahon galing sa puno. Kapag nahulog ito sa lupa, bago ito madurog, lalapitan at kakainin ito ng mga insekto. Kapag nadurog na ito sa mas maliliit na butil, kakainin na ito ng maliliit na arthropods at ng mga bakterya upang magulok at magdulot ng nutrients sa lupa na siya namang kinukuna ng nutrients ng mga halaman. Kung walang decomposers, ang ating kapaligiran ay mapupuno ng... Eww! Ngayong alam na nating mahalaga ang mga halaman sa ating ecosystem bilang mga producers na humihigop ng carbon dioxide o CO2 sa hangin na ginagawang food ang produktong oxygen nito mula sa proseso ng photosynthesis na nilalanghap natin para mabuhay. Paano nga ba natin sila mapaparami? Tree planting and tree nurturing. Okay, pero taon pa ang bibilangin natin bago lumaguang isang puno. Farming and gardening! Okay, pero paano yung mga halaman na wala namang seeds? Stem cutting method at vegetative reproduction. At kung magtatanim tayo ng halaman, paano natin ito mapapamunga? Hmm... Paru-parong bukid Nalilipad-lipad Sa gitna ng daay, papagapagas pa. Tama! Pollination nga! Pollination? Ang sampagita, cauliflower, broccoli, lettuce, kamatis, wansoy, talong, watermelon, melon, squash, pepino, durian, macadamia nuts, apple, mangga, passion fruit, avocado, blueberry, blackberry, raspberry, cocoa, at marami pang ibang prutas at gulay ang nangangailangan ng pollination upang lumago at mamunga. Sa pagdapo ng mga bubuyog o bees at paru-paro o butterfly sa halaman upang kumain, dumidikit sa mga ito ang pollen. Ang flower ay may iba't ibang bahagi. Ang stamen o ang male part ng flower ang nagpo-produce ng pollen. Habang ang pistil naman ang nagsisilbing female part na naglalaman ng ovule upang makapag-produce ng fruit. Kinakailangan dumapo ang pollen na may lamang sperm nuclei sa stigma patungo sa ovary ng flower at ma-fertilize ang egg na nasa loob ng ovule, maging zygote o fertilized egg at madedevelop ito at magiging isang buto o seed. Ang para na ito ay tinatawag na self-pollination. Sa ibang pagkakataon, natatangay ng hangin ng pollen ng stamen patungo sa ibang stigma ng bulaklak. Ang para na ito ay tinatawag namang cross-pollination. Karaniwang nangyayari ang cross-pollination, halimbawa mula sa stamen ng isang daisy flower, patungo sa stigma ng iba pang daisy flower. Ang mga halaman na kadalasang umaasa lamang sa pollination ng mga animal pollinators ay may humahalimuyak na amoy at makulay na bulaklak upang madali itong malapitan. 
Habang ang mga halaman naman na umaasa lamang sa cross-pollination at hangin upang makapag-pollinate ay walang matapang na amoy at hindi matingkad ang kulay. While plants provide food to animals, animals help plants by pollinating them. Tama ulit! Alam nyo ba na tanging mga paniki o bats lamang ang nakakapag-pollinate ng durian na walang anumang insekto ang makakagawa? Kung hindi gagawin nyo ng mga paniki, wala tayong durian. Sa gubat, maraming iba't ibang insekto ang nagtutulungan sa pagpapollinate. Sadyang nakakamangha ang biodiversity ng ating kalikasan. Di lang natin napapansin, ngunit hindi rin maikakaila na ang lahat ng buhay sa mundo ay correlated at may ginagampan ng bahagi upang itaguyod o tulungang mabuhay ang bawat isa. Sa lamang bahagi sa food chain ang ma-extinct, siguradong madadamay ang iba pang karuntong nito. Similar to a domino effect, one thing leads to another. Napapansin natin na sa dami ng pinagdadaanan ng isang food chain, tao lang ang nakikinabang sa huli. Dapat sa atin uli mag-umpisa ang pagpapayabong at pagpapayaman sa pinagmumula ng ating food chain. As Miss Philippines, it is my lifetime duty to promote my advocacy in conserving our natural resources. Wow! Sige nga, bukod sa paggamit ko ng bike, ano bang masasuggest mo? For individuals, avoid the habit of collecting plants and animals. Do not catch endangered species nor patronize products derived from these animals. Vote wisely. Elect political candidates who support environmental conservation and who shun indiscriminate mining, logging, forest and marine exploitation. Buy non-aerosol products that contain harmful chlorofluorocarbons or CFCs. For the communities and barangays, be aware of pertinent environmental laws and follow them. Help in environmental law enforcement by becoming members of environmental organizations and movements. Establish community woodlots for tree plantation and designated zones for forest restorations. I love nature. It is my obligation to nurture. I thank you. Bow.